estou aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui em La Roche, em Ardennes, na Bélgica. Uma cidade na, na Valónia, aqui bem no meio da floresta de Ardennes. E então eu ontem estava à procura de um sítio que fosse interessante para poder, para poder vir dar uma, uma voltinha de moto. Vocês sabem que às vezes não é fácil uma pessoa pegar e sair assim sem destino nenhum, acaba por ser um bocadinho chato. Eu gosto de ter sempre um destino mais ou menos definido de onde visitar. Então estive a ver no Google Maps e reparei que podia ser aqui uma, uma cidade bastante interessante e bonita para eu visitar. Nunca, nunca cá estive e poder também partilhar com vocês uh, os, os pontos mais atrativos uh, desta cidade. Um dia que venham para estes lados, podem também passar por aqui e ver com os vossos pró próprios olhos. Hoje vocês vão me acompanhar aqui numa, numa visita uh, a esta cidade e uh, podem ver aqui, vim aqui com a onda Goldwing, isto fica a cerca de 150 km do, do Luxemburgo, mais ou menos, do Luxemburgo não, de minha casa, da fronteira fica a cerca de 70, mais ou menos. Então a ideia é mostrar-vos aqui um bocadinho as principais características desta cidade, os principais pontos de interesse para ficarem aqui também uh, a conhecer. Ali em cima temos o castelo, conseguem ver ali na parte de cima o castelo. Toda esta cidade foi, foi construída em torno deste castelo, foi construído no século IX e, e portanto todo, todo o resto desta cidade que vem aqui foi toda construída a partir dali. Isto, pelo que eu estive a ler, era uma povoação celta e, e o castelo foi construído mesmo no centro dessa povoação. Uh, depois, em dezembro de 1944, com a Segunda Guerra Mundial, esta cidade foi completamente bombardeada uh, na Batalha de Ardennes e, uh, e, e foi completamente destruída com os, bo os bombardeamentos. Entretanto, teve que ser reconstruída, completamente reconstruída, e hoje é um local muito turístico aqui do, do sul da Bélgica, não só por ser uma cidade bastante, bastante bonita, e calma e tranquila, como também para quem faz as férias na, na, na neve, uh, tem aqui os sítios como podem ver aqui, tem sítios de muitas montanhas aqui e quando neva é muito propício que as pessoas venham até aqui a, a fazer esquiar, não é? Fazer aqui umas, umas férias de, de inverno. E agora a minha ideia é então ir visitar ali em cima ao castelo, ir só, ir só, só lá em cima ver como é que aquilo é.
Vamos só aqui filmar aqui um bocadinho aqui estas vistas. Que a ideia é mostrar-vos aqui um bocadinho da cidade. Aqui pela parte de cima do castelo também. Por acaso é uma coisa que eu gosto de visitar castelos. Se vocês virem aí no, nos vídeos anteriores, eu tenho aqui várias visitas a castelos. Deixa lá o que é que tem aqui. Uma catapulta. Vamos ver aqui. Uma catapulta. Temos já aqui uma vista sobre a cidade. Às vezes estas cidades assim, mais, mais pequenas, às vezes até são as mais bonitas. E a Bélgica. Vocês sabem que eu já tenho publicado vários vídeos sobre cidades na Bélgica, de Nantes e outras. A Bélgica é muito, muito bonita. Para mim é dos países que tem, tem as cidades mais, mais bonitas. Ah, isto aqui deve ser um... um para tirar aqui o, o... para tirar as flechas aqui para este alvo. Estão a ver aqui com as marcas todas. Deve haver horas próprias para as pessoas dali. Epá, isto aqui. Será que se pode ser por aqui abaixo? E pá, está tudo cheio de lama aqui em baixo. Aqui não tem nada de especial. Ponto de vigia, ponto de vigia. Vamos aqui a esta varanda. Isto aqui é um. Ah, exatamente. Estão a ver? Ó. Aqui é que se consegue ter aqui uma vista sobre a cidade. Agora vamos ver aqui a parte mais interior, também do castelo.
aqui a fazer umas remodelações. E agora também quero ir ali acima para ver ali aquela parte também. Ah, por acaso a senhora falou-me que o número 20 eles deram-me aqui um papel, um guia para me orientar aqui no, no castelo e ela disse-me que aqui com o número 20 que era a vista mais bonita sobre a cidade é aqui o ponto mais alto do, do castelo Ah, é aqui nesta meia oh. É espetáculo Vai ser, vai, vai ser daqui. Muito fixe. O castelo está visto, o pessoal é muito, muito fixe, está muito bem pre preservado, vê-se que as pessoas que estão aqui a tomar conta disto, que, que levam isto a sério, as placas todas colocadas para as pessoas conseguirem identificar cada, cada, cada sítio e a cada pessoa que entra, deixa eu só mostrar-vos aqui rápido, muito rapidamente, entregam-nos aqui um mapa, estão a ver, com cada ponto a explicar Está um bocadinho de vento, cada ponto a explicar o que é que representa cada, cada, cada sítio. Bem, portanto está tudo muito bem organizado, está muito porreiro, eu gosto muito, como vocês sabem, de visitar este tipo de sítios, isto é, é história, não é? E há que preservar aquilo que é, que é história. Mais uma vez, muito obrigado aqui à administração deste castelo por me ter oferecido aqui esta em, em entrada. Uh, e vamos seguir viagem porque temos mais sítios para visitar aqui em La Roche de Ardenne. Até já! Vou só percorrer aqui esta, esta ruinha, mais um bocadinho, esta rua, para ver só aqui mais o centro desta cidade. Eu filmei ali atrás onde estacionei a mota. Uh, tem ali restaurantes e uh, uma queijaria, presuntaria, etc. Mas uma, uma coisa que eu acho piada aqui é, é o facto das, das casas serem, serem muito bonitas. Acho que está tudo bem uh, tratado aqui. Tudo muito limpo também. Está ah, muito porreiro. Vou só aqui até ao fim desta rua. E vou voltar para a moto porque... Ainda tenho mais dois sítios para visitar aqui, que estive a ver. Um deles é uma vista panorâmica sobre a cidade, também, uh, Belvedere. Quero ir lá ver como é que aquilo é. E depois também reparei que há aqui sítios onde tem uh, represas feitas por castores. Pá, eu nunca vi nenhuma, nenhuma represa feita por castores. E então uh, vou lá também 
para ver e, vou, e vos mostrar aqui uma igreja só filmar aqui a igreja também Ora bem, acabei por almoçar aqui, uma coisa rápida, porque já é, já é meio-dia e 57, já é quase uma hora da, da, da tarde e então já não dava para, para ir outra vez para casa e, e almoçar em casa e então decidi almoçar aqui. E agora vou visitar aqui outro sítio, parece-me ser aqui nesta parte aqui de cima, que tem aqui uma vista, uma vista porreira, que é o Belvedere de La Roche. Eu vou ver se consigo encontrar, deixa-me aproximar aqui o mapa, se consigo encontrar aqui. O miúdo deu um, deu, deu, deu um tombo, não sei se se assustou com a moto. Coitadito do miúdo. Ora bem, será aqui? acho que é ali atrás eu acho que é ali atrás e vou dar aqui a volta a vantagem de ter a marcha atrás é isto ó, marcha atrás aqui num espaço apertado quase que nem preciso pôr os pés no chão Esta moto tem marcha à frente e marcha atrás, portanto para, para percursos pequeninos, às vezes para dar uma volta assim em sítios a, a, a apertados, é bastante fácil por causa da, da moto ter marcha à frente e marcha atrás. É aqui, o Belvedere é aqui, esta varanda aqui, sobre a cidade, é esta vista aqui. Deixem-me só mostrar-vos ali em baixo o rio. Ah, é muito fixe, uma cidade aqui no meio desta floresta da Chardenne, muito porreiro. Dá para ter aqui uma vista, uma vista geral. Oh, tem ali um parque ali embaixo com, com um lago. Muito fixe. E agora vou, terceiro, último ponto antes de me ir embora, vou visitar umas represas de castores. Umas represas de castores que eu vi que tem aqui e vou já seguir para lá. Até já pessoal. Ora bem, segundo o que diz lá no, no mapa, é já aqui em cima, aqui do lado direito, as represas com os castores. Vamos lá ver se consigo se consigo encontrar isso, se é fácil de, 
de encontrar, porque no mapa diz que tem esta estrada aqui onde eu vou, mas depois aponta para o lado direito, não sei se vou ter que caminhar até lá, ou se consegue ver aqui desta estrada. Olha, está ali embaixo. Está ali. Olha, deixa-me só parar aqui a mão. Olha, vou parar aqui que para ali não se pode ir. Opa! Opa, opa, eu vou parar lá aqui, no instante. Vou deixar aqui esta câmera ligada para manter aqui o, o uh, conectado a esta. Olhem ali em baixo, que, que gigante! Aquela represa. Nunca tinha visto como é que eles, os castores constroem. Engraçado. É muito grande aquela. Muito grande. Deixa me ver se aqui em cima se consigo ver melhor. Tem várias. Oh, tem ali outra. Bastante grande. Oh, tem ali ao fundo outra também. Mais, mais pequena. Mas esta aqui... Esta aqui é muito grande. Pensei que se conseguia ver mais à beira, mas... Mas há mais por aqui acima. Por isso eu vou continuar por esta estrada. Vou continuar por esta estrada e vou ver se encontro... Algum... Deixa eu ver se é para isto ficar gravado em condições. Daqui vê-se perfeitamente, ali em baixo. Uma espécie de um monte cheio de... de canaviais. Fixo. Vou continuar por aqui acima, que ali em cima tem mais dois, pelo menos. E vou ver se consigo ir mais à beira. Se dá para ir mais à beira. Porque isto, isto aqui é muito... Isto desce muito e não dá para ir lá. Deixa-me agora fazer aqui esta manobra em segurança. Que isto se fosse com a CRF era mais fácil. Mas 360 kg, para todos os efeitos, tem que se ter cuidado. Ó, vou olhando para aqui. Sei que aqui em cima já há outro. Outro grande também. É mesmo bonito esta zona aqui. Oquinha, chega-te para lá, meu! Então... Fô, olhem para esta árvore, como é, como é que isto caiu? Estão a ver as raízes todas ali, o pé dela? Que esquisito! Se calhar apodreceu! com o tempo oh, mas a outra deve estar por aqui a outra deve estar por aqui porque isto é o sítio ideal para eles fazerem represa não devo estar longe isto é tudo troncos de árvores caídos isto é capaz de ter sido com o inverno às tantas aqui também neva muito Olha, o rio vem dali de cima. Olha, está ali um carro parado. Será que daqui se consegue ver? Onde é que vem o rio? Ele vem daqui. Eu vi que era por esta estrada, acima. Agora onde é... Psh, é que já não é tão fácil de descobrir. E pá, estou aqui a arrastar um ramo. Estou aqui a arrastar este ramo. Ele está preso ao ano. Parece que acabou aqui o rio. Olha, está ali outra. Está ali, já encontrei. Está ali. Ó. Oh. 
Estão a ver aqui, de uma ponta até a outra, outra represa. Eu por acaso já vi vários documentários sobre os castores, isto quer dizer, isto é a forma é, é deles, não é? é? É o instinto deles, é a construção destas, das suas casas, pá, mas isto é um problema, é um problema muito, muito grande. Porque isto acaba por estancar, o, as, acaba por estancar em situações mais extremas, estancar a, a corrente do, do rio e, a, e depois alaga tudo, não é? Esta deve ser a segunda e ainda há mais outra por aí acima. Mas eu acho que não vou distanciar mais, que agora o rio já está a ficar muito fundo ali. Já é mais difícil de se conseguir ver, mas pelo menos já havia. A primeira foi a mais fixe, que é uma, é uma, uma represa maior. Vou dar aqui a volta num instante, para aqui já não vejo nada de especial. E estou a ir para o caminho que não quero ir, não é o caminho para eu ir embora também. Ai, 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 já fiz merda. Já fiz merda, deixei a roda da frente e vi para aqui. Para esta descida, com caralho. Com caralho, se essa marcha atrás não vai conseguir tirar daqui. E pá, que sorte, que sorte. sorte, estão a ver, deixei, deixei a roda da frente descer por aqui abaixo se não tivesse marcha atrás não sei como é que tirava daqui a moto uma descida por aqui abaixo e a roda da frente ali metida, para puxá-la para trás era um problema e pronto pessoal, acho que vou dar o vídeo por concluído aqui, foi uma viagem porreira, isto vai dar uma viagem para aí de 300 e tal quilómetros, agora vou embora pela estrada nacional Vou daqui até Bastonha, Bastonha e entro no Luxemburgo e, um, e vou até casa. Deixa-me só ver se tem... isto o que é que é? Ah, ok, o rio vem dali, faz aqui um rio maior um bocadinho e depois continua por ali abaixo. Faz aqui uma espécie de uma, de uma pequena lagoa. Ok. E depois vem dali e continua por aqui abaixo. Ok, então, aí o rio. E pronto pessoal, acho que vou dar o vídeo por, uh, por concluído. Espero que tenham gostado. Se vierem de moto para esta zona, não deixem de visitar esta cidade, visitar o castelo. Uh, tem aqui muitos restaurantes aqui, todos pá, muito bons. Eu comi num uh, ao, ao, ao Calhas, a confecção muito boa. Tem aqui lojas de vender queijos tradicionais, presuntos, etc. Para quem gostar disso também. E podem desfrutar aqui, daqui desta, daqui da floresta de Ardenne. Uh, e podem também ficar aqui imbuídos um bocadinho do, do espírito aqui da Segunda Guerra Mundial. Porque esta zona também foi bastante massacrada na Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Ardenne é muito famosa, não é? E, e portanto se vierem andarem de moto por estes lados ou se vierem visitar aqui a Bélgica podem pôr este ponto na vossa o que é que se passa aqui? ai ah, é pessoal que está a fazer está a fazer hiking hello é pessoal que está a dar passeios a pé devem ser passeios turísticos a subir ali a, a subir aqui a floresta que vinha ali uma série deles a descer Devem estar agora na parte final. E olhem, para, aqui pelo meio desta floresta, para, para andar de moto também, respirar aqui a estar puro, espetacular. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é subscritor, não se esqueça de subscrever o canal, que é para ficar a par e receber notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Não se esqueçam disso, por favor, além de me ajudarem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.